Herkese mutlu günler. Maç gününe hoş geldiniz. Günün maçlarını konuşacağız. Konuklarımıza yaklaşık 2 saat boyunca ve karşılaşmaları takip edeceğiz. Zafer Tüzün ve Kartal Yiğit bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Siz nasılsınız hanımefendi? Çok şıksınız. Teşekkür yine. ediyorum. Siz de öylesiniz. Her zamanki gibi Melike. Bu arada Değil ikiniz de, de maç gününü yapmıştık. Evet. O günden bugüne benim ikinci maç evet. günü programı oldu. Doğru bu. bir kere daha yapmıştık. Demek ki sizle yapmak evet, kısmet nasip. oluyor yani. Güzel, Güzel keyifli oluyor, evet. bir iki saat bizleri bekliyor ve tabii ki izleyicilerimizi. Hemen sohbetimize başlamadan önce canlı bağlantımız var. Dedik ya maçları konuşacağız. Akşamın maçıyla başlayacağız sevgili izleyicilerimiz. Samsun Spor Fenerbahçe'yi konuk edecek haftanın belki de en merak edilen karşılaşması. Çünkü ligin flash ekiplerinden Samsun Spor. Samsun'da kim var muhabirimiz Erdem Akbaş? Aman Allah'ım ne? de öyle. Vallahi çok evet, güzel ya. Manzara da var. Müthiş. Merak ediyorum. Birazcık bize herhalde orayla ilgili de bilgi verir diye tahmin ediyorum. Samsun Spor Fenerbahçe maçı öncesi notları yerinden Samsun'dan Erdem Akbaş'tan dinleyeceğiz. Merhaba. Merhaba Melike. Stüdyoya da selamlar değerli konuklarına. Bir önceki bağlantımızda Bandırma Vapuru'ndaydık. Milli mücadelenin başladığı noktadaydık. Şimdi Atakum sahilindeyiz. Yaklaşık 5 kilometrelik bir sahil burası. Kumsal deniz yazın çok daha güzel oluyor. Ben de Samsun'a çok yakın bir yerde Ünyeliyim ve buraya 45 dakika mesafede bildiğim bir lokasyon. Yazın cıvıl cıvıl oluyor. Samsun, Samsunlu vatandaşlarımız bu kumsalda denize girme imkanları buluyorlar ve gerçekten hem gecesi hem gündüzü çok başka bir şehir Samsun. 5 kilometre boyunca uzanan büyük bir kum Kumsal Atakum sahili gerçekten plajı da çok güzeldir. Siz uzaktasınız ama ben birazcık yürüme fırsatı da buldum. Gerçekten kışında ayrı bir tadı var Karadeniz'in. Deniz dalgalı, hava da yağmurlu mücadele saatinde de yağışlı bir hava bekleniyor. %40-%50 oranında bir yağmur var. Mücadele saatinde yağışlı bir hava olacak. Zemini ne kadar etkileyecek bilmiyoruz ama milli maçtan hatırlıyoruz. Stadyumun zemini biraz eleştiri toplamıştı. Yağmur ne kadar etkileyecek? Bunun maç saatinde göreceğiz Melike. Ee, karşılaşma öncesi e, Samsun Spor'da, Fenerbahçe'de e, tabii ki de bu mücadele için çok önemli. İki Samsun Spor'un bu sezonki yükselişi var. Fenerbahçe e, Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybetmek istemiyor ama 17 gün aralığın ardından Fenerbahçe resmi maça çıkacak son olarak Twente ile karşılaşmıştı. 17 gün sonra Samsun deplasmanında sahne alacak Sarı Lacivertler. Milli arada neler oldu biraz onlardan e, onlara değineyim. Fenerbahçe'de sakatlar döndü ama bazı isimlerin sakatlığı tabii çıktı. Çağlar Söyüncü ve Usay Samuel e, sakatlıklarını atlattı ve Samsun Spor kafilesine dahil edildi. Bugün Osay Samuel'in 11'de olmasını bekliyoruz. Oyuncu e, Nijerya milli takımıyla da sorunlu bir milli ara geçirmişti ama e, bir sakatlık problemi yok. Çağlar'ın bugün kulübe, kulübeye çekilmesini bekliyoruz. Tamamen teknik heyet kararıyla e, sakatlıklara değineceğim öncesinde İsmail Yüksek'in milli arada e, Twente maçında omzuna darbe almıştı. Milli takım kadrosundan çıkarıldı. 17 günlük süreçte tedavisi devam edildi ama tam anlamıyla sakatlığı geçmediği için daha doğrusu takımla çalışamadığı için İsmail Yüksek Samsun Spor kafilesine dahil edilmedi. Manchester United maçında kadroda olmasını bekliyoruz. Sürpriz sakatlık Cengiz Ünder oldu. Cengiz Ünder'in antrenmanda e, kasıyla alakalı bir problem yaşadı ve yırtık şüphesi var. 3-4 hafta sağlardan uzak kalması bekleniyor Cengiz'in. E, bu anlamda Cengiz de kafileye dahil edilmedi. Samsun Spor'a get, e, Samsun deplasmana getirilmedi. Bu ikisi isim dışında Fenerbahçe'de sakat oyuncu bulunmuyor. Bunun dışında tam kadro geldi. Milli arada Mourinho tabi 13 oyuncu milli takıma gittiği için tam kadro çalışamadı. Ama o isimlerden Samandıra'da bulunan oyuncularla çalışma fırsatı buldu. Ve bu anlamda da bazı değişiklikler bekliyoruz. Ben özellikle Stoper, e, sol bek ve kanat bölgesinde Mourinho'nun değişiklik yapmasını bekliyoruz. Milli arada denemeleri de oldu Portekizli teknik adamın. Bu denemelerin bugün Samsun'da provası da yapılacaktır. E, muhtemel 11'i paylaşayım tabii ki de bunların ardından. E, kalede Livakovic'i bekliyoruz tabii ki de Fenerbahçe'nin bir numarası. Sağ bekte Osay Somel, stoperde Beka, Osterwolde. Osterwolde sol bekte gördüğümüz bir isimdi. 13 maçta oynadı. E, vazgeçmedi oyunculardan biri Mourinho'nun. Bugün stopere çekmesini bekliyoruz. Stoper performansı da akıllarda iyi notlar bırakmıştı Oster Wolde'nin. Sol bekte ise Kostic'i bugün görmeyi bekliyoruz. Orta sahada Amrabat Fred ikilisinden yine vazgeçmeyecektir Mourinho. 
Sağ kanatta milli aranın, milli formamızda milli araya damga vuran oyuncumuz İrfan Can Kahveci'nin olması bekleniyor. 10 numara pozisyonda Şimanski, sol kanatta Tadiç, ileri üçte ise Edince Konu forma giymesini bekliyoruz. Tabii Yusuf Ennesli de burada aslında %50, %50 ama biz Edince Koyu bir de bir adım önde görüyoruz. Yusuf, en, Yusuf Ennesli de formaya yakın isimlerden bir parantezde Maksimen'i açacağım. Maksimen'in gribel enfeksiyon nedeniyle hafta boyunca takımla çok fazla çalışamadı. Sadece bir iki idman takımla çalıştı. Bunun dışında bireysel antrenmanlara devam etmişti. Maksimen bugün kadroda fakat e, hızlı ve etkili bir oyuncu. Ligin en iyi çalım atan oyuncularından biri. Yorulan takımlara karşı Maksimen'in çok daha fazla e, etki edebileceğini de görüyoruz. Bugün Maksimen bu anlamda oyun sıkışırsa Fenerbahçe'de Kilidi açacak oyunculardan biri olabilir. Ben Maksimen'in ikinci yarıda skora etki etmesini bekliyorum. E, açıkçası ilk 11'de olmasa da Fenerbahçe'nin değerli oyuncularından bir tanesi. Mücadele saat 19'da başlayacak. Biz Atakum sahilinden e, ikinci yayınımızı yaptık. E, i̇lerleyen saatlerde farklı noktalarda da olabiliriz. Stadyumdan da bağlantılarımız olacak Melike. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Evet Atakum sahilinden valla başka noktalarda olabiliriz diyor. Bizi her yerde bulabilirsiniz diyor. Kolay gelsin Erdem Akbaş'a. Evet maçla ilgili bütün notları detaylı bir şekilde dinledik kendisinden. E, muhtemel 11'lerle ilgili. Şimdi tabii notları aldık bu maçı konuşarak başlayalım. Bir yandan şu an devam eden karşılaşmanın da skorunu söyleyeyim. Sivas Spor Atay Spor karşı karşıya geliyor. Maçta 0-0'lık eşitlik var. 16'da Beşiktaş Konya Spor maçı. Başlayacak sevgili izleyicilerimiz o karşılaşmaları da tabii ki konuşacağız. Akşam maçlarını konuşacağız. Şimdi notlarımız eşliğinde Samsun Spor Fenerbahçe diyelim. İstiyorum Zafer Tüzün'le başlayacağım. Önce bir genel değerlendirme alayım. Muhtemel 11 de geldi. Şöyle bir e, konuşalım, başlayalım sonra detaylandırırız. Evet, her ne kadar kadro kalitesi Fenerbahçe'nin diğer takımlardan çok üstün desek de bu sefer karşıda formda bir Samsun Spor var. Evet. Lige iyi giriş yaptılar ve... Her takıma da zorluk çıkaracak bir oyun yapıları var. Ee, hocalarıyla iyi bir uyum var. Bu uyum sayesinde orta alandaki o iki tane oyuncuları ki isimleri onlar e, beklerden de çok iyi katkı geliyor Samsun Spor'da. Hücum oyununu iyi oynuyorlar. Ama e, bütün bunlar Fenerbahçe'nin bu kaliteli kadrosuna yeter mi? E, bence bugün biraz yetersiz kalacaklar. E, o sayının takıma gelmesiyle birlikte... Fenerbahçe eğer ki hakikaten İrfan'la başlarsa geçen iki seneki formasyonuna dönmüş olacak. E, Tadiş de daha verimli olduğu bir pozisyonda oynayacak. E, Şimanski'yi de şu pozisyonda gördüğümüzde daha fazla öne destek verecek ki bu sene e, Şimanski çok fazla destek vermiyor takımına diye eleştiriyoruz. Tamam e, görev adamı hem hücuma destek vermeye çalışıyor hem geri gelmeye çalışıyor ama e, biz Şimanski'nin Gol bölgesine girip sürpriz oyuncu olarak goller attığını e, ezberledik. Ondan da o formasyonu bekliyoruz. Fred Damrabat, e, evet Fred de e, Rize maçından sonra biraz e, düştü form grafiği ama normaldir. E, Amrabat'la birlikte iyi bir ikili olacaklar. Tandem şeklinde birisi öne çıktığında diğeri kalacaktır kontrol oyuncusu olarak. Zaten defans formasyonu hep bu. Sevgili Mourinho hocamız da defansa fazla ağırlık verdiğinden dolayı ki bugün lazım olabilir. Çünkü orta alanda hem kanat beklerinden hem de orta saha ikilisinden ön tarafa ön bölgeye çok destek veren bir Samsun Spor seyredeceğiz bugün. Evet. Ona rağmen Fenerbahçe ağırlıklı geçer ve Fenerbahçe bu maçta bilhassa Samsun Başkanı'nın verdiği ısrarlı beyanatlardan sonra daha iyi motivasyona sahip olan Fenerbahçe'nin bugün rahat kazanacağını düşünüyorum.